Good evening, everybody. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. How is everybody? How are you, Edwin? Hi. How are I'm you? Fine. Perfect. How about Pablo, Andres? Good evening. I see you connected. Veo que ya se van conectando la mayoría, so we're good. So, vamos a iniciar en estos momentos. Welcome back to your class. Today is class number what? Who remembers? ¿Qué número de clase vamos? Nobody remembers. <laughs> We're in class number seven. Estamos en la clase número siete, right? For this week, right? Class number seven. So, ready to start practicing, people? Yes. Perfect. All right. Let me know when you are seeing my screen. Me dicen si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Yes. All right. So we have the topic we started yesterday, and it was about where are you from? Okay. Where are you from was the topic yesterday. We will continue to do today to review the, that today. So we were talking about negative statements o oraciones negativas using the verb to be, right? Ayer hablábamos de oraciones negativas utilizando el verbo to be. ¿Y qué otra? Cerremos los micrófonos, please. And then we were also seeing yes and no questions with the verb to be. También estábamos hablando de las preguntas cuyas respuestas son cortas, ¿sí o no? Utilizando solamente el verbo to be, ¿ok? Ahorita nos estamos enfocando en el verbo to be, ser o estar, ¿all right? So, this is the chart that we had yesterday. Esa es la tabla que vimos ayer. Ayer lo repasamos uno por uno de estos escenarios, ¿all right? So, vamos a ver, who can read line number one? ¿Quién me puede leer la primera línea? De izquierda a derecha, la primera línea. Volunteers. Volunteers, thank you. I have Mirna de Aventura, please. Veamos la primera línea. Toda la primera línea, las oraciones, la negativa, la pregunta y la respuesta positiva y la respuesta negativa, please. Good evening, teacher. Yeah. I am not from New York. Are you from California? I am. I am not. All right. Ahora vamos a hacer lo mismo, Mirna, pero ahora lo va a hacer usted solita, improvisada. Lo mismo que acaba de hacer acá, I am not from, le cambia el lugar. Y después pregunta, are you from, el lugar, y respuesta positiva de respuesta negativa. Vamos. Okay. I, I am not from uh, Chalatenango. Okay. Are you from Chalatenango? I am, I am not. Correct. Thank you, very good job, Mirna. Another volunteer for line number two, please. Another volunteer for line number two. Para la siguiente línea. Daniel Mengíbar, no veo que levante la mano, pero veo que tiene el micrófono abierto, no sé si va a participar. Sí, está bien. Okay, thank you. <laughs> Ricardo Guerrero va a ser número tres, okay? Vamos, Daniel, con la segunda línea. You are not late. You are not late. I'm um, uh, early. Uh -huh. You are, you are not. Okay. Mismo escenario que hicimos con Mirna Ventura. Usted va a decir you are not y puede cambiarlo. Late es tarde. Puede ser early, temprano. You are not early. No vino temprano, right? <laughs> y puede cambiar la otra pregunta. La pregunta, am I late? Right? Como usted desee. O puede ocupar otro adjetivo. Happy, angry. Ok. Veamos. Ok. You are not early. You are not early. Ok. Pregunta. I am. Mm -mm. Your, I am. No. Uh, <laughs> Al revés. Am I. Am I. Morning. Am I. No, am I early también, estoy temprano, ah. right? 
puede ser lo mismo, no hay uh, problema. Uh -huh. Am I happy? Am I happy? Ok. Answers? You are, you are not. Exactly. <laughs> Very good job. Next one, Ricardo, please. She's not from Russia. Uh -huh. Russia. She, she, en Russia. Russia. Uh -huh. Russia. Russia. Uh -huh. uh, is she from Brazil? Uh -huh. She is. She's not. Okay. Now is your turn, Ricardo, to improvise. Ahora usted va a decir she's not from y otro país. Y para la pregunta va a cambiar el nombre del país solamente. Y lo mismo, respuesta afirmativa y respuesta negativa. Vamos. She's not from Chalatenango. Okay. Is she from Chalatenango? Uh -huh. She is. She is not. Okay. Let's see. Number four. We have. Tenía a Jose Vázquez levantando la mano. Ya no lo veo. Jose Vázquez había levantado la mano. Sí, sí. All right, so, vamos, Jose. Number four. He is not from? He is not from Italy. Uh -huh. Is she is from Chile? Uh -huh. Yes, he is. No, he is not. Okay, now is your turn to improvise, Jose. Okay, just change the yeah. name of the countries. He is not from um, USA. Okay. I am from El Salvador. Okay. And the question? Uh, he is from El Salvador. Pero ahí, es así, ahí me está afirmando. He is from El Salvador. ¿Cómo pregunto? Is he from? Correct. <laughs> El Salvador? Yes. Yes, he is not. He is not. Correct. Y esta parte es bien importante que la tomemos bien en cuenta y que lo memoricemos, ¿verdad? Cuando yo pregunto sí o no usando el verbo to be, el verbo to be inicia la pregunta, inicia la oración, ¿verdad? Right? Si yo inicio con el sujeto, no estoy preguntando ya, estoy afirmando, ¿ok? So, let's be careful with that. Next one, number one, two, three, four, five. Number five, one volunteer for number five. Álvaro Alvarado, number five. Alfredo va a ser number six. Vamos, Álvaro, please. Wait, one moment, please. Okay. Bien. Number five is, este, it is, it is not, it is not English. Mm -hmm. Okay, pero le vamos a cambiar, ¿verdad? Ah, pero primero it, lo it, leemos de corrido, así como está, y después ah, va. vamos nosotros. Va. It is not English. Mm -hmm. It is it is Korean. Is it? Is, is it? Is it, is it huh? Korean? Uh -huh. Is it? It is, uh -huh. it is not. Ok, it bien importante. Not. Y aquí puede ver el contraste, mire. Para la pregunta, is it? Para la respuesta, it is. is it? O it is not. Is ¿Verdad? It? Uh -huh. El verbo to be empieza is cuando it? yo pregunto. Right? Is it? Ok, it's your turn. Ahora sí, a su versión. Ok. It is not Mexican. Okay. No, pero it is not Mexican. Okay, that's correct. Next one. It is, it is, is it, Mexican. Is, is it? It is it? Uh -huh. Is it? Is uh -huh. it Mexican? Uh -huh. It is. Oh. It is not. Correct. Thank you, Alvaro. Alfredo, please. Number six. Okay. We are not from Japan. Are you from China? We are, we are, we're not. Okay, your version, Alfredo. What is it? Your version, su version. Ah, las okay. oraciones, Sorry. pero les cambio la última parte. <laughs> okay, we're not from Russia. Okay. Are you from um, Canada? Okay, answers? We are, hmm? we are we're not. Perfect. Thank you, Alfredo. Next one, we have number seven. Number seven and number eight. Dos voluntarios más. Two volunteers for number seven and number eight. 
Let's see, let's see. Veamos dónde están mis volunteers. What's happening? Where are the ladies? Iris Vasquez, ¿está usted por ahí? Esther Parada, ¿está usted por ahí? Are you there, ladies? Están ahí. <laughs> sí. Iris, thank you. You are number seven. Esther Parada, si contesta, es number eight. Vamos a ver después de Iris. Vamos, Iris. You are not early. Mm -hmm. Are we late? You are. You are not. Okay, now is your version. Ahora es su versión. Y puede cambiar el adjetivo. Mm -hmm. You're not happy. Mm -hmm. Perfect. Uh -huh. Are we Are we happy? Important question. <laughs> Answer. You are, you are, you are, uh -huh. you are not. Okay, good. And number eight. Veamos, no me contestaron, Esther. No. No. Veamos, tengo una manita por ahí, ¿quién es? Que está cargando lentísimo. I'm sorry. Veo a Sandra Cruz. Thank you, Sandra. Number eight, please. They're, they're not in Mexico. Mm -hmm. Are they in Canada? Uh -huh. They are. They are not. Exactly. Now is your version. Ahora es su versión, Sandra. They are not in USA. Okay. Are they in El Salvador? Mm -hmm. They are. They are not. Okay. Mm -hmm. Perfect. Thank you, Sandra. Okay. Preguntas hasta acá. De cómo hacer preguntas de sí o no con el verbo to be, de cómo contestarlas o de hacer oraciones negativas. ¿Tienen dudas ahorita? ¿Ahora es cuándo? Porque en la plataforma, <laughs> para desarrollarlo, si tienen dudas, ahora es el momento, ¿ok? Right? If no questions, we're going to talk about sentences, recapitulando, ¿ok? Right? Structure, subject, verb to be, negative not y el complemento. Como por ejemplo, I am not from Guatemala. Subject I, am is the verb to be, not is a negative from Guatemala, it's complement, right? So what are we going to do? We have one, two, three, four, five. We need five volunteers to read the sentences, please. One for each one. Mirna, you are number one. Um, Alfredo, you are number two. Salvador Bernal, you are number three. Ricardo Guerrero, number four. And quiero ver. Sandra Cruz, you are number five. Marilyn, Marilyn is not from El Salvador. Okay, good. I am not a good student. Ooh. <laughs> Salvador. You're not part of my family. Oh my God. <laughs> Intense. <laughs> Number four, Ricardo, please. Tassi is not my brother. Okay. Number five, Sandra. It is not cloudy today. Okay. So what are we going to do? Yes or no questions with the verb to be. Antes de que hagamos esto de las preguntas. What are we going to do? I want everybody to write two negative sentences right now. I'm going to give you one minute and you have to write two negative sentences. Le voy a dar un minuto y tienen que escribir dos oraciones negativas. Ok, negativas. No es necesario que sean con el sujeto I, I am not, I am not. Pueden usar los demás, ¿verdad? My sister is not, my brother is not, we are not. Ok, cualquiera de los sujetos. Con su verbo to be correspondiente, negativa. Dos oraciones negativas, we need. Ok. It's 8.11. At 8.12, we are going to request it. Ok. If you need help, you can always raise your hand and ask. Si necesitamos ayuda, siempre podemos levantar la manita y pedirla, right? Two negative sentences. Yeah. 
Ok, es 8-12. Los que ya tienen las primeras dos oraciones pueden ir levantando su manita para participar. Thank you. We have Salvador Bernal, Alfredo Alas. Vamos, inician. Salvador. We're not a good friend. No se le escuchó al principio. Repitamos al principio. Mary is not a nurse. Uh, Mary is a bad person. <laughs> Next sentence, Salvador. Uh, Mary is not a nurse. Very good. Thank you, Salvador. Alfredo, please. She isn't angry. She isn't angry. Okay. Next okay. sentence. They aren't my parents. Ooh, intense. All right. Like the soap opera, como la novela. <laughs> They are not my parents. <laughs> Ricardo, next, please. We are not in college. That is true. <laughs> they are not playing. <laughs> they are not playing. Very good, Ricardo. Thank you. Mirna de Ventura, please. My mother is not from Suecia. Okay. Next sentence, Mirna. Eh, eh, eh. <risa> ah, me quedo me quedo a media, mi hermana me quedó a deber. <risa> Le voy a dar la oportunidad. <risa> Vamos a pasar con Beatriz Contreras, please. ¿sí? Not my brother. No le escuché al principio de nuevo, Beatriz, por favor. Is uh -huh. not my brother. Ok, next. I am not very tall. 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 Ahí está, tall. tall. Very good. Thank you, Beatriz. Very good job. Sandra Cruz. Sandra Cruz, please. Eric is not my father. Oh my God. <laughs> Next. My, my brother is not a chef very good <laughs> there is a meme on Facebook there is a meme hay un meme on Facebook I don't know if you guys have seen it no sé si ya lo han visto where is Mark Zuckerberg the owner of Facebook el dueño de Facebook and there is a kid y hay un niño right and the kid is like my father says you spy on us mi papá dice que nos espías and the owner of Facebook y el dueño de Facebook he's not your father él no es su papá <laughs> This is like that, this kind of sentence, <laughs> right? Next, more volunteers, please. I need more volunteers que ya terminaron sus oraciones. Thank you, Jose Vasquez, please. Okay, eh, me corrí si estoy mal. Okay. La primera es, <gasps> my pet is not a playful. My pet is not Sin la, my pet is not playful. Okay, okay. my pet is not playful. Okay. Eh, la, la segunda es, she is not uh, in, interesting. <laughs> oh my God. Thank you, very honest sentence. <laughs> Tania Arana, y después yo mira, y después Álvaro. Vamos, Tania. You are not happy. Okay. My brother is not happy. <laughs> How convenient. <laughs> Yo mira, please. Uh, Alexi is not a student. Okay. Uh, you're not um, my father. All right. Thank you, Yomira. Álvaro. Number one, my room, my room is not big. Okay, my room is not big. Mm -hmm. Que mi cuarto no es grande, no que es pequeño. <laughs> yeah, good. Number two, we are not hungry. Very good. Actually, we Nosotros are. Nosotros no tenemos hambre. En realidad Todavía. sí tenemos, pero good, good <laughs> sentence, Albert. <laughs> Joke, thank you. Daniel Menjimar, please. Okay. Um, Johnny is not from Guatemala. Oh my God. Uh-huh. <laughs> um, I am not a good bitch. I am not a good bitch. Uh, playa, no sé si. 
Ta. Mm, pero está diciendo yo no soy buena playa. Ah, quería poner decir? que a mí, no me, a mí no me gusta la playa. Ah, pero eso no es con el verbo to be. Eso es, eso es otra estructura. Pero sería ah, I, okay. don't, I don't like the beach. I don't ¿Mm? like the beach. Oh, okay. Qué bárbaro, Daniel. ¿Por qué no le gusta? <ríe> O sea, decir. sí me gusta, pero bañarme no me gusta. ¿eh? Esta negatividad no la necesitamos venir. <ríe> Iris Vázquez, please. My mother is not a teacher. Ok. And Rosa it is not my girlfriend. Very good job, Iris. Thank you, Esther. Ahora sí, Esther, vamos. <ríe> my sister is not from Mexico. Okay. Y la segunda, my mother is not a job in office. Ok, my mother, ahí sería, does not work in an office. Ah, ok. Uh -huh. No es con el verbo to be, pero sí es una oración negativa. Ok, does not work in an office. Ok, quienes no han participado, no es posible que se vayan a pasar la hora entera sin participar. Si a esto vienen. <ríe> so, quienes no han participado, levantemos la manita, please. Los que ya participamos, la bajamos, por favor. Para darle chance a los tímidos. Who has not participated? ¿Quiénes no han participado todavía? Veamos. Ya todos participaron. Saida Rivera ya participó. No. Ahora es cuando, Saida. No. 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 Okay, next. Okay. I'm not um, people. I am or, not a? I am not a secretary. Okay, <laughs> very good. Next, Edwin Rodriguez. ¿Qué se había hecho, Edwin? Qué bárbaro. <laughs> Your sentence, please. <laughs> okay, my girlfriend is not tall. Ok, qué bárbaro. <laughs> ok, next sentence. Um, my brother is not from Singapore. Good. Pablo Portillo, please. Hello, Pablo. No había querido participar, ¿verdad? <laughs> Hello. I am not in San Salvador. Ok. Next. Uh, my brother is not in Guatemala. Very good job, Pablo. Thank you, everyone who participated. So now we're going to review yes or no questions with the verb to be, right? A esta estructura la iniciamos a ver ayer, pero ahora estamos repasando, lo estamos cimentando, digamos, right? So my structure for the yes or no questions. Am, um, is, o are. Las tres versiones del verbo to be. ¿De qué va a depender cuál ocupo? Del sujeto, ok? For example, am I hungry? Yo, eso soy yo hablando conmigo misma. Tengo hambre, right? Am I hungry? Estoy hambrienta, ¿ok? No voy a decir I am hungry porque ahí ya no estoy preguntando. Ahí estoy afirmando, ¿ok? Cuando yo pregunto si sí o no, inicio con el verbo to be, en este caso, right? For example, I'm going to say, Daniel Menjibar, are you angry? ¿Está usted enojado, Daniel? Are you angry? No. <laughs> no, no, ¿qué? No, no is uh, angry. No, I am not. No, I am not. <laughs> ok, very important. ¿Cómo contesto yo si me preguntan sí o no algo? Tengo dos versiones. Acordémonos lo que acabamos de ver um, acá, ¿verdad? Puede ser yes, I am, o no, I am not. Yes, you are, o no, you are not. Yes, she is. O oh, no, she is not. Para he igual, para we igual, para they lo mismo, right? So, I'm going to start asking random. Voy a empezar a preguntar al azar. For example, Esther Parada, are you sleepy? Are you sleepy, Esther? No, it's not. No, I am not. Ah, uh, no, I am not. <laughs> Good. Siempre que nos preguntan con are you, yo contesto con I am. Ya sea que yes I am o no I am not, ¿verdad? Um, para los demás iba sí a depender, Daniel. Si quiere, baje la manita porque si no voy a seguir pensando que quiere participar. <ríe> Next, let's see. 
Alexander Luna. Are you there, Alexander Luna? Estamos ahí, Alexander Luna. Yes, no. Beatriz Contreras. Beatriz Contreras, are you in English class? Me puede repeat, please? Yes, Beatriz, are you in English class? Yes, I am. Very good, perfect. <laughs> okay, so a partir de Beatriz, vamos a ir levantando la manita. Beatriz no la ha levantado, pero yo sé que quiere participar, así que... <laughs> Beatriz le va a hacer una pregunta a la siguiente persona que sea volunteer. Y así la siguiente a la que continúe, ¿de acuerdo? So, cada uno de nosotros va a hacer una pregunta y va a contestar. Va a hacer una pregunta y va a contestar. Ok, Beatriz, usted le va a preguntar a Ricardo Guerrero. Y Ricardo primero le contesta a Beatriz y después le, va a hacer, le hace la pregunta a Alfredo, que es el que sigue. Vamos, Beatriz, pregunta. Puede ser cualquier cosa. Are you happy? Are you sad? Beatriz, no la escucho. Ahorita. Are you happy? ¿A quién iba a preguntar? A Ricardo. Are you happy, Ricardo? Yes, I am. Thank you, Ricardo. You ask Alfredo. Are you frustrated? No, I am not. Very good. Alfredo, you ask Álvaro. Álvaro, are you hungry? Está en mute. Not, not, I am not. Very good. No, I am not. Álvaro, usted le pregunta, ¿dónde están mis volunteers? Necesito más volunteers, si no esta actividad no puede suceder, <ríe> no puede ver la luz. Álvaro, please ask Iris. Pregúntele a Iris, Álvaro. Iris, are you, are you black? No, I'm not. Thank you. Okay. Iris, <ríe> Iris, you ask the question to Sandra, please. No, I don't. Sandra, are you sad? No, I am not. Thank you, Sandra. You ask the question to Esther Parada, please. Are you angry? No, I am not. Thank you, Esther. You ask the question. Deme un minuto, Esther. Más voluntarios, por favor. Sé que faltan varios de participar. Los que ya participamos, vamos bajando la mano. Menos Esther, que Esther me está pendiente todavía. <laughs> Okay, Esther, you're going to ask the question to Maybelline. Okay, I, are you sad, Maybelline? I am not. <laughs> Thank you, Maybelline. You ask the question to Salvador Bernal, please. Are you intelligent, Salvador? No, I am not. Oh my God, yes, I am. <laughs> 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 oh, yes, I am. <laughs> Me lo tomo personal, yo esas respuestas. Yes, I am, se dice. <laughs> Salvador, you ask the question to Saida Rivera, please. Are you happy, Saida? Yes, I am. Very good, Jane. Yes, I am. <laughs> Saida, you ask your question to Yomira Garcia, please. Nervous? Nervous. Nervous. Nerviosa. Are you nervous? Uh, yes, I am. Oh my God. <laughs> Yo, mira, you ask your question to Edwin Rodriguez, please. Edwin, are you married? Married, casado. Are you married? No, I am not. Edwin, ask your question to Jose Vasquez, please. Uh, Jose Vasquez, are you worried? Are you worried, Jose? No, he's not. No, he's not, or no, I am not. Sorry, no, I am not. 
Very good. <laughs> Now, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez vamos a preguntar en tercera persona. Ok, so we can practice. Vamos a preguntar en tercera persona o en plural. For example, your friends, your family, ok, your neighbors, sus vecinos, o sus familiares, your relatives, right? Vamos a preguntar en tercera persona, so we can also practice third person. Porque qué, qué hay si me preguntan por mi hermano y yo le contesto, no, I am not. <laughs> Estoy preguntando por aquí, ¿verdad? <laughs> right? So we don't want that scenario to happen. So here's what we're going to do. Yo voy a iniciar preguntándole a Alfredo. Alfredo me contesta a mí y le hace una pregunta en tercera persona a Salvador y así vamos. ¿De acuerdo? Misma, misma dinámica, solo que vamos a hacer preguntas en tercera persona. And obviously we're answering, vamos a contestar en tercera persona, o plural, según sea la pregunta. Ok, Alfredo, are your friends, are your friends tall? Alfredo, are your friends tall, altos? Yes, my friends are, are tall. My friends are tall. Mm -hmm. Yes, very good. Alfredo, you ask your question to Salvador Bernal, please. Salvador, your family is small? Is your family small? Is, is your family small? Ahí sería tercera persona, it. It, it. No, no, para, para contestar, ah, Salvador, okay. la ciudad se oye. Yes, it is. Yes, it is o no, it is not. Yes, it is. Uh -huh. Ok, y aquí voy a hacer una pausa para aclararles esto. Antes de que sigamos, ¿por qué cuando Alfredo preguntó is your family no ocupó un plural? Si las familias son plurales. Perdón. Pero la palabra familia se refiere a un grupo, una unidad. Entonces, por eso, aunque, la, aunque las familias sean compuestas de varias personas, siempre que ocupamos la palabra family va a ser singular. Y tercera persona, en este caso, it. Solo porque se refiere a una cosa, una familia, tal cual. Si habláramos de los miembros de la familia, are the members of your family, ahí ocupo are, ¿verdad? Pero en este caso estaba bien. Thank you, Salvador. You're going to ask your question to Saida Rivera, please. Está en mute, Salvador. Are your neighbor, neighbors? Neighbors. Are your neighbors, vecinos? Neighbor. Uh -huh. Neighbors, con ese al final, neighbors. Neighbors. Noisy, ruidosos, Noisy. Aida. Uh -huh. Noisy, ruidosos. Eh, no, they, they uh -huh. not. They are not. No, they are not. They are not. Uh -huh. Verbo no, they to are be. not. Verbo to be, all right. Saida, <laughs> you ask your question to Ricardo Guerrero, please. Okay. Ricardo, um... Eh, quiero ver. Is, is your sister small? Short, bajita. Short, is your sister short? short. Uh -huh. Is your sister short? Yes, she is. <laughs> Very good job, Ricardo. Ask your question to Sandra, please. Sandra, they, are they friends Italian? Are your friends Italian? Mm -hmm. No, friend they Italian. are not. <laughs> Thank you, Sandra. No, they are not. Ask your question to Daniel Menjivar, Sandra, please. Are your parents from Santa Ana? Daniel está en mute. Daniel. Está en mute, Daniel. <laughs> no, it's not. No, they are not. Okay, no, they are not. Correct. Very important, right? Thank you, Daniel. You're going to ask your question to... Necesito más voluntarios, por favor. ¿Dónde están mis volunteers? Dame un segundo, Daniel, ya le consigo a quién preguntar. <laughs> You're going to ask your question to no, Álvaro. No. Usted le va a preguntar a Álvaro, Daniel. Ok. Eh, Álvaro, ¿es tu uncle happy? 
Good. Your uncle, su tío. Is your uncle happy, Álvaro? Yes. Yes. Yes, it is. Yes, he. He. Yeah, yes, yes. He, he is. Yes, yeah. he is. Correct. Thank you, Álvaro. Ask your question to Brenda, Lisa, please. My question? Mm -hmm. You ask your question, okay. Brenda. Okay. Okay. Are you... Um, are you family beautiful? Is your family beautiful? Is your is your family beautiful? Yes, they are. Uh, Very good. ¿Por qué Brenda le contestó they are? Si Álvaro le estaba preguntando, is it? ¿Por qué Brenda está refiriéndose a los miembros de su familia? También le pudo haber contestado sobre cómo mueve por el núcleo. Yes, it is. Solo el núcleo. Pero si se quiere referir a los miembros de la familia, yes, they are. Y está correcta las dos versiones. Thank you. Brenda, ask your question to Esther Parada, please. Okay. Is she in the party? Is she in the party, Esther? No, no sé qué dije en español. <laughs> um, está ella en la fiesta. Is she in the party? Uh, no, I am not. Mm, pero no le están preguntando por usted, le están preguntando, is she? Ah. Entonces, no, she is not. <laughs> okay. No, she is not. Correct. Y por eso les decía que quería que hiciéramos una ronda solo en tercera persona y en plurales, porque eso casi no los hemos practicado. Y cabal, de repente en conversación alguien me va a preguntar por cualquier tercera persona conocida de nosotros y no le vamos a contestar yes I am but... <ríe> very good, thank you Esther, deme un minuto, ya le digo a quién le va a preguntar quién no ha participado ahora, ahora es cuando, Pablo Portillo ¿dónde está? Edwin Edwin Ruiz Manuel Ventura ¿por qué no le veo levantando la mano? <ríe> ok, thank you vamos, a Esther, usted le va a preguntar a Yomira 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 Yomira, ok Are you angry, your father, Janira? Is, la tercera persona, is your father angry? Ajá, uh -huh. is no. your father in... No. <laughs> is your father no. angry? <laughs> no, he's not. No, he isn't. Oh, no, he's not, correcto. Yo, mira, ask your question to Edwin, please. Okay. Is your cousin very intelligent? Is yes, he is. Very good. Yes, he is. Edwin, ask your question to Angel Ramirez, please. Um, Angel Ramirez, your family live in USA? Does your family live in USA? Repitamos. Does, Does your family uh -huh. live? Uh -huh. Does uh -huh. your family live in USA? Uh -huh. No, they're not. Okay. Ahí vamos a hacer una pausa. Um, Edwin está preguntando con otro auxiliar, do or does, right? En este caso, do your family or does your family live in the USA? Pero si quisiera preguntar, ¿están ellos? ¿Están ellos en Estados Unidos? Is your family in the USA? ¿No? Exactamente lo mismo, el mismo significado, right? La diferencia es que la, la última, la que yo le acabo de dar es con el verbo to be. La otra es con otro auxiliar, pero están bien las dos. Okay, Angel, you can you answer correctly. Let's ask your question to Pablo Portillo, Angel, please. Okay, um, are your puppies uh, Siberian Huskies? Um, it is not. Okay, it is not. Aunque aquí le estaba preguntando Angel en plural, usted puede contestar, they are not. Mm -hmm. They are not. Very good. José, eh, Pablo, usted le pregunta a José Vázquez, please. Sister is in El Salvador. Is your sister? Empecemos. Is your sister in El Salvador? Is your sister in El Salvador? Uh -huh. uh, yes. Mm -hmm. She is. 
Yes, she is correct. <laughs> Porque dudo se tardó bastante. <laughs> Very good job. Thank you, everybody who participated. Okay. Le voy a hacer la pregunta. ¿Tienen alguna duda con respecto al verbo to be? Preguntas de sí o no o oraciones negativas en cualquiera de los sujetos. ¿Hay alguna pregunta o duda? No. All is clear. Clear as horchata. <laughs> okay. Got a question? A question? Okay. What is the question, please? Sobre familia. Usted comentó que eh, okay. se podía ocupar el is porque es un grupo. Se y puede ejemplo, ocupar el is cuando nos referimos al núcleo. Familia como núcleo. Uh -huh. mm -hmm. Por ejemplo, al hablar de la población, people, de, de un cierto lugar, ¿se puede utilizar el is también? Uh -uh. Is people, people no. por ejemplo? No. No. Cuando, okay. A menos que... No, people siempre ya es plural, porque person es el singular, people es el plural. Ahí sí okay. es, are your people. Uh -huh. Ok, gracias. Are your people happy? <laughs> Very good. The question, the question. Ok, question, go ahead. Y the, y the people is, la no. gente es... People no, no are. Cabe. People ah, are. People are. Exactamente lo mismo. La gente es, pero ocupa are porque lo que acabamos de explicar. Person es una, people ya es dos o más, entonces ocupo plural are. ¿Ok? Ok, thank you. Good. Let's continue. Teacher. Yes, ma'am. Este, teacher. Yes. Eh, quiero este, preguntarle que en la plataforma, por ejemplo, este no, eh, no me admitía la, este, poner una palabra contrastada. No, no me lo permitía del otro modo, pero se supone que las dos son válidas. O mm. sea, largo. Sí. Como, uh -huh. sí, eso, sí, tiene sentido. Y esto es, digámoslo, un glitch del sistema. Y eso lo van a ver en cualquier examen en inglés que se dejan en cualquier página de internet en esta vida. <risa> a veces... Existen dos respuestas y las dos son correctas, como usted menciona, pero la página o el sistema quiere una, que ahí solo va a aceptar una. Entonces ahí sí nos toca probar, ¿verdad? Si me acepta la primera, esa es, si no, pruebo con la otra, ¿right? Pero sí, siempre que haya más de una opción, hay que buscar la que la página acepta, porque ya están hechas así, ¿right? Pero no quiero decir que la que usted puso primero, digamos, la versión larga o corta, no estaba bien, ¿ok? Ok, gracias. Thank you, good questions. Now we're talking about numbers and ages. Ya habíamos hablado de los números, sí, pero no tanto como para practicar edades. Okay, so we have one, two, how many lines? One, two, three, four, five, six, seven. Ah, we have 10 lines. Tenemos 10 líneas. So I need 10 volunteers, please. 10 volunteers. Vamos, voy a empezar a dar Um, pongan atención al número que les doy porque después de la primera persona en ese orden van. Yo mira García, usted es la número uno. Tania, number two. Janet Guadalupe, number three. Salvador Bernal, number four. José Vázquez, number five. Daniel Menjivar, number six. Pablo Portillo, number seven. Brenda Lizette Hernández, number eight. Sandra Cruz, number nine. Ricardo Guerrero, number ten. Ok. Son 10 líneas. So we're going to do like this. We're going to go horizontal. Vamos a ir en horizontal. Ok. Va a leer los tres números, las tres cifras que están a versión horizontal. Yes, la otra es vertical. Ya estaba dudando. <laughs> Let's start, please. Vamos. 11, uh -huh. 21, 40. Correct. Vamos. Y si ustedes quieren, si ustedes sienten que, que van solitos, lo dicen solitos. 11, 21, 40. Como hizo yo, mira. Very good. Next. ¿Quién era el número dos? Yo. Perfect. Go ahead. 12. 12, 22, 50. Very good. Buena pronunciación. 50. Yes. Next. Number three. 13, 23, and 60. Very good. Thank you. Number four. 14, 24, 17. Very good. Number five. 15. 15, 15, 25, 18. 80. Mm -hmm. Next, number six. 16, 
26, 19. Very good. Number seven, please. 20, 27, 100. El primero a 17. 17. Mm -hmm. Thank you. Number eight. 18, 28, 100. One, one. 101. 101. Thank you. Number nine, please. 19, 29, 102. Uh, 102. Oh. And number 10, oh, please. 20, 15. 20. Maña feja, prendeme, okay. 103. Los que estemos platicando ahí en conversación con la familia, cerremos el micrófono para que no nos demos cuenta todos. <ríe> Ricardo, por favor, de nuevo, por, disculpe la interrupción. 20, 30, 20, 30, 30 50, Ajá. 103. Ok, esta suena 30, la, ninguna, la, solo al final suena la I, pero la primera es E, 30. Ok. 30. 30, perfect, like that. Ok, vamos notando. Después de los 15, ¿verdad? 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Después, todos siguen la misma, la misma um, digamos, la, el mismo escenario, right? 20, 21, 22, hasta que llego a 30. Misma historia, 31, 32, llego a 40. Y se repite hasta que llego a 100. ¿Qué pasa cuando yo llego a 100? Le agrego end y el número. 101, 102. O pueden omitir la palabra end. Pueden decir 101, 102, 103. Y así. 117, 118. Right? That is up to you. Eso es decisión de ustedes. Ok. Now, let's see. We have a conversation here. De los que no han participado en la sección de los números, de los que no leyeron números. Vamos a ver, necesitamos dos personas, Emma and Jill. Ángel Ramírez, you are Emma. Y veamos quién más tengo por acá que no ha participado. Los que ya participamos en los números, bajemos la manita, please, para que pueda ver los demás. Thank you. Iris Vázquez, usted es Jill. Vamos. Who's that? He is my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we call him him Jim. Jim. Oh, oh, how old is he? He is 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Thank you. Very good job, Angel and Iris. Two more volunteers, please, para leer la misma conversación. Álvaro, usted es Emma. Y tenemos a... ¿Quién más? Otro voluntario por acá. Jose Vasquez, you are Jill. Vamos. I'm Emma. Yes. Emma. Emma. Okay. Emma. Who, who is that? Who is that? that? Uh -huh. Who is that? Who is He's that? my brother. Who is? Who is cute? What is? What is? Wow. His, what is? Okay. What is? What is his name? Vamos despacio, Álvaro. Wow. Okay. He's cute. Okay. Wow. He's cute. What is his name? Mm -hmm. James. We call him Jim. Oh, hold. Oh, how? No decimos how, decimos how. How old is he? How, mm -hmm. how old is he? Mm -hmm. How old is he? Mm -hmm. He's 21 years old. Thank you. Okay. Uh, what is he like? I buy it is nice. I bet he's nice. I bet he's nice. Yes, he is, and he is very smart too. And the was in the walls and the was that and who is and the that? who does and the who is that? 
my sister Tammy, she is only 12. Uh, she is the baby of the family. Thank you. Very good job. Now, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a ver un par de cositas. Tenemos un adjetivo acá que es cute. Ok, cute. Es un adjetivo y quiere decir lindo. Ah, es lindo. Ok. En inglés, cuando hablamos de hombres, ocupamos handsome para decir guapo. Pero cuando alguien nos parece que es lindo, que es bonito, también podemos referirnos a él usando el adjetivo cute. Ah, he's cute. Ah, es lindo. Right? So, ahí tenemos un adjetivo nuevo, vocabulary, right? Y luego tenemos esta pregunta. W H, w -H information, right? Y miren que está preguntando. W -H, y después tiene el verbo to be. Está combinando esas dos. Dice, what is he like? ¿Cómo es él? Ok, aquí están preguntando, ¿es una persona enojada? ¿Es una persona feliz? ¿Qué es, right? What is he like? No está preguntándose a qué se parece. Uh -uh. Está preguntando cómo es su personalidad, right? What is he like? Y acá tenemos el verbo apostar, bet. Para los que quieran anotar vocabulario, right? Bet. I bet he is nice. Apuesto a que es amable, correct? I bet he is nice. Next. Smart. Inteligente. Smart, right? Okay, two more volunteers to read the conversation, please. Roberto Sanchez, tenemos ahí. Y Saida Rivera. Yes. Two more volunteers, Daniel Menjiva. Saida Rivera y Daniel Menjiva. Okay. Uh, soy Emma. Yes, Saida, you are Emma, and Daniel, you are Jill. My apologies, lo siento. <laughs> Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Hi, miss. We call him... What? James. Uh, James. We call him... Jim. Mm -hmm. Oh, how, how old is he? Mm -hmm. <laughs> he is 21 years old. What's he like? I bet he, he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister, Tommy, she is only 12. Mm -hmm. She is the baby of the family. Very good, very good, thank you. Thank you to the participants. I hope you got the vocabulary and the pronunciation, very nice. Next, we were talking yesterday, do you remember? For example, let's see who has not participated. Let me check. Janet. Guadalupe Enriquez Flores, porque tiene el micrófono abierto. <laughs> Janet Guadalupe, are you surprised? Um, no, I am not surprised. <laughs> Very good. Now, as an addition, when you say, no, I am not, you can always clarify how you are. Siempre como clarificación, ¿verdad? Como adición. Si decimos, por ejemplo, Uh, me dijo Janet, no, I am not surprised. Si Janet quisiera, si uno quiere, viene y dice lo que sí. Por ejemplo, no, I am not surprised. I am happy. Ok, un ejemplo. Siempre la idea es que le vayamos agregando a la conversación. Ok, que vayamos hablando cada vez un poquito más. That's the goal. Ok. So, now, rearrange the sentence. Vamos a rearreglar, realinear estas oraciones. Ok. ¿Quién me da la número uno? Veamos, Janet Guadalupe, please. Sandra, you are number two. Ricardo, number three. Andrés Ventura, number four. Mm 
Veamos, tenemos hasta ahí ahorita, vamos, las que ya los vi. I am not a teacher. Perfect. Next. She is my mother. She is my mother. Ok, afirmativo. La entonación es bien importante. Si yo pregunto, she is my mother. She, Estoy haciendo una oración mother. afirmativa, pero es una pregunta. All right, correct. Intonation, very important. Good job, Sandra. Number three. They are boys happy. Veamos de nuevo. Are the boys happy? Correct. It's a question. Verbo tu viva al principio. Are the boys happy? Nice. Good. Number four. ¿A quién le había dado number four? No le habían dado. Entonces, Andrés. Va. Okay, Andrés, please. Is the girl in the room? Yes, very good. We start with the verb to be. Okay. Is the girl in the room? Pero ahí no tengo una pregunta, no tengo un signo de pregunta. Entonces tiene que ser una oración afirmativa. Cambiémosle, Andrés. Hagámosla de nuevo, Andrés. The girl is in the room. Correct. Yes. Si yo inicio con el verbo to be, estoy preguntando, is the girl in the room? Y gramaticalmente estaría bien si tuviéramos un signo de pregunta, right? Pero como no lo hay, es afirmativo. Y ya lo digo, okay. Andrés, the girl is in the room. Very good. Very good. Number five, Edwin. Number six, Beatriz Contreras. Jose Vázquez, number seven. De ahí, Álvaro, number eight. Tania Arana, number nine. Y Daniel Mendiva. Ah, lo siento. Hasta Tania llegamos, Daniel, lo siento. Ok, vamos, continuamos, please. Number five. We are not at home. Uh -huh. Next. My dad is... Beatriz. Sorry. My, my mother is a housewife. Ok, ¿a quién le di la número cinco? A Edwin. Miss, hay dos. Oh, it's true. Ah, es que hay dos. Brilliant. <ríe> ah, pues Daniel, a usted le va a quedar la última. Vamos, José Vázquez me va a dar la segunda, cinco. <ríe> ok, ok. Sería la segunda, cinco, ¿ah? ¿eh? Mm -hmm. Ok. My dad is smart. <ríe> thank you. Thank you for noticing, guys. Gracias por darse cuenta. <ríe> Next, ¿quién tenía la número 7? Bueno, era José, entonces el que tenga el 8 va a darme el número 7. Se la doy, ya la tenía lista. Ok. Ok, she is not my sister. Thank you. ¿Quién tiene la número 8? I am. Ok. It's a question. Uh -huh. uh, is the teacher angry? Correct. Is the teacher angry? Good. And number nine, Tania, please. The dog is in the kennel. Good. The kennel son las, las cajitas donde van los perritos para ir a la veterinaria, por ejemplo, right? The dog okay. is in the kennel. Just for you to know. Um, las cajitas donde van los perritos cuando van a la veterinaria es un kennel. O las mascotas en general, kennel, right? Okay. Let's see. Do we have questions in this part? Hasta este momento, do we have questions? Okay, Daniel, te vamos a ayudar a participar una vez más, Daniel. Number two, veamos la, el ejercicio número dos. Ahí es una oración afirmativa. She is my mother, ¿verdad? ¿Cómo yes. la hace pregunta? Esa misma oración, haga la pregunta, Daniel. Mm. ¿A dónde pasó el verbo tuyo? Eh, al segundo. Al principio, va primero. Al principio. Is, ajá. Is, is she, is she, uh -huh. is, uh, is she my mother? No, así como está. Is she my mother? Uh -huh. Is she my mother? Very good. Y esto nos demuestra que son solo cambiar la posición del verbo to be. Yo puedo estar bien hablando en afirmativo o puedo estar preguntando, correct? Very good. Do we have questions uh, to this point? Tenemos preguntas en esta parte? Ricardo? 
pero no lento na. Oh, okay. Thank you. All right. If there are no further questions, I wish you everybody a good night. Sleep tight. Que duerman muy bien. Si no hay más preguntas por el momento. Duerman bien, descansen, repongan pilas y nos vemos mañana. Right? Yo quiero participar ahí. Este, um, eh, dígame, eh, help me, please, everybody. Okay. <laughs> uh, I have three eh, preposition de la sí. parte de where are the keys que no he podido encontrar la estructuración correcta. Ok, Entonces, vamos, la, la, vamos la a hacer una, vamos a hacer una cosa, Álvaro. Um, le voy a pedir si nos lo puede escribir en el chat del grupo para que nos okay. podamos ayudar entre todos, porque tengo que saltar a la otra clase, entonces para ir cargando las cosas, pero con gusto le ayudo, solo escríbanos en el grupo y ahí estamos más de alguno que le vamos a ayudar, ¿ok? Eso so, quería escuchar. Gracias, have a Alisa. good night, everybody. Good night, teacher. Good night. Good night. Thank you for coming. Good night. Good night.